కార్తీక పౌర్ణమి నాడు దేవతలు దీపావళి చేసుకుంటారట హిందూ సనాతన సంప్రదాయాలు ప్రవచించిన ప్రకారం అత్యంత పవిత్రమైంది కార్తీక పౌర్ణమి అందుకే అనేక పూజలకు నోములకు వ్రతాలకు ఈ రోజు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పురాణాలు చెప్తున్నాయి కార్తీక పౌర్ణమిని మహాశివరాత్రితో సమానమని కూడా పురాణ పండితులు అంటుంటారు శివకేశవులకు మహా ఇష్టమైన రోజు ఇది ఈ రోజున పరమశివుని దగ్గర నేతి దీపం వెలిగిస్తే తెలిసి తెలియక చేసిన పాపాలన్నీ నశిస్తాయని పండితుల మాట కార్తీక పౌర్ణమి రోజున శివునికి ప్రీతిగా రుద్రాభిషేకం శివాలయంలో విష్ణువుకి ప్రియమైన సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిన వారికి సకల సంపదలు కలుగుతాయట అంతేకాకుండా పౌర్ణమి రోజున కేదారేశ్వర స్వామి వ్రతం చేసుకుంటే ఎంతో మంచి జరుగుతుందని చాలా మంది విశ్వసిస్తారు ఈ రోజున దీపదానం చేస్తే పుణ్యం ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని ఆధ్యాత్మికుల బలమైన నమ్మకం ఈ పవిత్రమైన రోజున చేసే అన్ని దానాలకు ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుందట ఈ ఒక్కరోజు దీపం వెలిగించడం వలన ఏడాది అంతా దీపం వెలిగించినంత పుణ్యం వస్తుందట ఈ రోజున జ్వాలాతోరణ దర్శనం చేస్తే సకల పాపాలు పోతాయంటారు ఇంకా పండితులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రోజున మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించాలి కార్తీక పౌర్ణమి రోజున తెల్లవారుజామునే లేచి తలస్నానం చేసి గుడికి వెళ్ళాలి ఈ రోజు పగలంతా ఉపవాసం ఉంటే అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక ఫలం దక్కుతుంది సాయంత్రం ఇంట్లో దీపారాధన చేయాలి తరువాత ఒక పీటను తీసుకొని ముగ్గు వేసి తులసి కోట ముందు ఉంచాలి ఒక వెండి గిన్నెలో పాలు పోసి చంద్రకిరణాలు పడేటట్టు ఆ ఆసనంపై పెట్టాలి ఇంకా చలివిడి వడపప్పు కొబ్బరికాయ తాంబూలం చంద్రునికి సమర్పించాలి తులసి కోట వద్ద మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు ఎలిగించాలి ఇలా చేసిన తరువాత ఆ ప్రసాదాన్ని ఫలహారంగా తీసుకోవాలి ఇలా చేయడం వలన కడుపుకి చల్లదనం బిడ్డలకు రక్ష అంటారు అయితే ఈ ఏడాది కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు చేయాలి అని అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ ఏడాది పౌర్ణమి నవంబర్ మూడవ తేదీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై మూడు నిమిషాల నుంచి మొదలై నవంబర్ నాలుగవ తేదీ శనివారం పది యాభై నిమిషాల వరకు పౌర్ణమి గడియలు ఉన్నాయి అయితే ఏ రోజు కార్తీక పౌర్ణమి చెయ్యాలి అని చాలా మంది సందిగ్ధంలో ఉన్నారు సాధారణంగా సూర్యోదయంలో ఏది ఉంటే ఆ రోజుని లెక్కలో తీసుకుంటాం కానీ మామూలు పండుగలు వేరు కార్తీక పౌర్ణమి వేరు కార్తీక పౌర్ణమికి రాత్రి ముఖ్యం రాత్రి వేళ పౌర్ణమి ఉన్నప్పుడే కార్తీక పౌర్ణమి చేసుకోవాలి కాబట్టి నవంబర్ మూడవ తేదీనే పౌర్ణమి వేడుకను జరుపుకోవాలని పండితుల సూచన అలా కాదు నాలుగవ తేదీ అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ను లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి